कौन सा सरोवर था बरांग सरोवर खुश दलेर आ गणी दलेर उड़ दी दिया गणी एंड हेयर वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन हेयर अंकुश कम वॉज वॉचिंग माई चैनल एंक रिक्स सो आज का जो मेरा दिन है वो बहुत स्पेशल है अभी काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉग नया चढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि कुछ बीच में था बस थोड़ा ऑफिशियल काम इतना लेट होते थे इतना टाइम मिलता नहीं था मेरे को ब्लॉगिंग करने के लिए आज का जो ये विजिट है मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैं थोड़ा सा भी पंजाब स्टेट से बाहर निकला और एंड नाउ एम आई एन हरियाणा और हरियाणा में यहाँ पर मैं कुछ क्षेत्र में आया हूँ और ये जो आप सरोवर देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सरोवर है ये सरोवर है यहाँ पर कौन सा सरोवर था भ्रम सरोवर भ्रम सरोवर और ये बहुत ही बड़ा बहुत ही विशाल सरोवर है और ये बहुत ही स्पेक्टेकुलर है अगर महाभारत की लड़ाई हुई थी और यहाँ पर बहुत ऐसा इतिहास है जो यहाँ पर रचा गया था तो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा आपको मैं लेके जाऊँगा वहाँ से लेकर और ये वहाँ तक ये पूरा एक लंबा रोड है बीच में छोटा सा ये झूले की तरह बनाया हुआ हाईवे की तरह कह लो कुछ भी कह लो जहाँ पर गाड़ी आराम से पास हो सकती है लेकिन हमने जो पार्किंग की अपनी कार की वो वहाँ पर गेट के बाहर की है अंदर लाना अलाउड नहीं है इस रोड के दोनों तरफ यहाँ पे ऐसे सरोवर है ये पूरा का पूरा सरोवर और ऐसे ही सामने वो पूरा का पूरा सरोवर बहुत बड़ा है अगर हम इसके चारों तरफ अभी घूमने भी लग जाए तो शायद एक घंटा ना मिनिमम एक घंटा लग जाएगा मैं घूम के जाऊँ तो वहाँ से घूम के आऊँगा और पूरा वहाँ से घूम कर विजिट करके और यहाँ पर वापस आऊँगा चप्पलों में आया हूँ मैं आज टाइम ही नहीं था इतना कह रहे फटाफट चलो फटाफट चलो फटाफट चलो तो मैंने क्या करा जूते पड़े हैं मेरे पास लेकिन वो डिगी में पड़े हैं डिगी में वो डिगी में पड़े हैं तो मैं फटाफट चप्पल पहन के आया कुछ दलेर है दलेर दलेर है गणी दलेर उड़ दी दिया है गणी है आओ प्रॉपर चील नहीं है जब युद्ध चल रहा था महाभारत का तो उस टाइम पे मतलब अर्जुन ने भी तीर चलाया था और दुर्योधन साइड में भी तीर चलाया था ये मैं एक्जैक्टली दुर्योधन था अर्जुन के सामने कोई और था मतलब एक्जैक्टली मेरे को पता नहीं किसने तीर चलाया था अर्जुन के सामने दू, दू, दूसरी पार्टी थी हाँ। तो उन्होंने भी तीर चलाया अर्जुन ने भी तीर चलाया हाँ। उसमें से एक जब सर ने तीर चलाया तो उससे क्या हुआ कि अर्जुन का थोड़ा ही खिसका हाँ। मतलब बैक साइड हुआ था और दूसरी पार्टी का जो था अर्जुन ने जो तीर चलाया था वो काफ़ी पीछे था खिसका था मतलब वो तीर का जो असर हुआ काफ़ी दूर था अर्जुन की जो विपक्षी थी उस पर ज़्यादा हुआ तो अर्जुन को गमंड हो गया कि मेरे बाण से उसका रथ काफ़ी खिसका है और मेरा रथ है जो बहुत कम खिसका है बस वो अर्जुन को इस पर गमंड आ गया था कि मतलब मेरे अंदर पावर हाँ फिर कृष्ण जी ने बोला कि नहीं तू ये देख मैं इस पे पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला व्यक्ति यहाँ पे बैठा हूँ रथ पे और ऊपर देख हनुमान जी बैठे हैं शिक्षा जिनमें इतना भारी वजन है और तब भी भी वो रथ है इतना पीछे खिसक गया है तो सोच कि वो हम इतना धरती का बाहर यानी कि पूरी पृथ्वी को चलाने वाले को इतना पीछे खिसका सकता है तो उसके बाण में कितना वो बलशाली होगा कि वो हमें थोड़ा सा भी खिसका पाया है पूरी संसार को चलाने वाला उसके ऊपर बैठा हुआ है उस बंदे को भी उसने पीछे यानी कि कर दिया और हनुमान जी बैठे हुए इतने बड़े शख्सकार जो बलशाली है अर्जुन अर्जुन का इस बात की तरफ ध्यान नहीं गया सर उसको गमंड आ गया था बस है ना तो कृष्ण जी ने उसको समझाया कि क्या असल में स्टोरी थी है ना
गया एंड हेट इज़ द द्रौपदी कूप और ये बहुत ज़्यादा गहरा है लेट मी शो यू अगर आपको कैमरे की दिशा में नज़र आ जाए तो वो आपको एंड पार्टिस में शायद नज़र आ रहा होगा यात्रा अब ब्रॉन्ग सरो से हम बाहर निकल आए हैं एंड नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट लोकेशन इज संग्रहालय संग्रहालय है ना संग्रहालय की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं अभी एंड लास्ट कौन सा था पनोरमा पनोरमा इज ऑलवेज टू